আসসালামু আলাইকুম আর একটা নতুন রেসিপি নিয়ে চলে এসেছি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করার জন্য আজকে রেসিপিতে থাকছে সবারই খুবই পছন্দের একটি পিঠা পাটি সাপটা পিঠা আমার তো খুবই পছন্দের আশা করছি আপনাদেরও নিশ্চয়ই অনেক ভালো লাগে একদমই সহজ তৈরি করা আর খেতে কিন্তু অসম্ভব মজার আশা করছি আজকের এই আমার পিঠা রেসিপিটা আপনাদের কাছে অনেক বেশি ভালো লাগবে ভালো লেগে থাকে প্লিজ চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটাও অন করে রাখবেন তাহলে চলুন শুরু করা যাক প্রথমে খিসাটা তৈরি করে নিতে হবে সেজন্য আমি এখানে দিয়ে দিয়েছি দুই কাপ পরিমাণ লিকুইড দুধ আর দুধটা আগে থেকে ভালোভাবে জাল করা এবং ঘন করে নিয়েছি এখন এই পর্যায়ে দিয়ে দিয়েছি হাফ কাপ পরিমাণ কুড়ানো নারিকেল আর দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো চিনি আমি এখানে হাফ কাপ পরিমাণ চিনি নিয়েছি আপনারা আপনাদের টেস্ট অনুযায়ী দিয়ে দিতে পারেন এখন আমি এখান থেকে দিয়ে দিচ্ছি চার টেবিল চামিচ পরিমাণ চালের গুঁড়া এখানে আমি এক লিটার দুধকে ঘন করে হাফ লিটার করে নিয়েছি এখন এটাকে নেড়ে চেয়ে ঘন করে নিতে হবে যতক্ষণ না পর্যন্ত দেখব ব্যাটারটা অনেকটাই ঘন হয়ে আসছে ততক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু এটাকে ভালোভাবে চাল করে ঘন করে নিতে হবে অনেকটাই দেখতে পাচ্ছেন যে ঘন হয়ে এসেছে আরো কিছুক্ষণ কিন্তু এটাকে জাল করে ঘন করে নিতে হবে আপনার কিন্তু চাইলে এখানে চিনির পরিবর্তে গুড় দিয়েও কিন্তু তৈরি করতে পারেন আর দুধের পরিমাণটা কিন্তু একটু বেশি দিতে হবে আর যতটা ঘন হবে দুধটা জাল করা খেতে কিন্তু ততটাই ভালো লাগবে পেন থেকে উঠে উঠে আসছে এখন এটা হয়ে গেছে আমি নামিয়ে নেব আর এটা ঠান্ডা হওয়ার পরে কিন্তু খিসাটা আরো অনেকটাই ঘন হয়ে আসবে এখানে একটা মিক্সিন বল নিয়ে নিয়েছি আর এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি আমি দুই কাপ পরিমাণ চালের গুঁড়া এখন দিয়ে দেব এক কাপ পরিমাণ ময়দা এতে করে পিঠাটা কিন্তু অনেক সফট হবে স্বাদ মতো কিছুটা লবণ দিয়ে দিচ্ছি আর দিয়ে দিচ্ছি দুই টেবিল চামিচ পরিমাণ চিনি এখন একটা হ্যান্ড রেস দিয়ে এভাবে ভালো করে মিশিয়ে নিতে হবে ব্যাটারটা তৈরি করার জন্য আমি এখানে নিয়েছি লিকুইড গুরুর দুধ আর দুধটা আগে থেকে জাল করা আছে আপনারা চাইলে কিন্তু দুধের পরিবর্তে পানি দিয়েও ব্যাটারটা তৈরি করে নিতে পারেন তবে দুধটা দিলে খেতে অনেকটা ভালো লাগে এখন অল্প অল্প করে দিয়ে একটা ডু তৈরি করে নেব ব্যাটারটা কিন্তু খুব একটা ঘন হবে না আবার একদমও কিন্তু পাতলা হবে না এটাকে কিন্তু ভালোভাবে নাড়তে হবে এইভাবে মিশিয়ে নিতে হবে নেড়ে এই তো ব্যাটারটা একদমই তৈরি হয়ে গেছে আর এটাকে খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নিতে হবে এইরকম কনসেন্টেন্সি থাকবে একদম পাতলাও না আবার কিন্তু একদম ঘন হবে না মাঝামাঝি সাইজের একটা কনসেন্টেন্সি থাকবে তৈরি করা হয়ে গেছে এখন চলে একটি প্যান বসিয়ে দিয়েছি আর এর মধ্যে একটু তেল ব্রাশ করে নিচ্ছি এইভাবে একটা টিস্যু পেপার দিয়ে ভালো করে তেলটাকে সব সাইডে মিশিয়ে দিতে হবে এখন এর মধ্যে সেই ব্যাটারটা দিয়ে দিচ্ছি দিয়ে এভাবে চতুর সাইডে এভাবে কাত করলে কিন্তু সুন্দরভাবে ছড়িয়ে যাচ্ছে ব্যাটারটা এভাবে একটু ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দিতে হবে যাতে করে সব সাইডে যেন সমানভাবে পিঠাটা গোল হয় এখন ঢাকনা দিয়ে এক মিনিটের জন্য ঢেকে দেব এক মিনিট হয়ে গেছে আর উপরের অংশটাও কিন্তু শুকিয়ে গেছে দেখতে পাচ্ছেন এখন সেই খিসাটা দিয়ে দিতে হবে যে খিসাটা তৈরি করে নিয়েছিলাম সেখান থেকে কিছুটা পরিমাণ এভাবে একটা সাইডে দিয়ে দিতে হবে দিয়ে দেওয়া হয়ে গেলে এখন এই সাইড থেকে এভাবে পিঠাটাকে ভাজ করে নিতে হবে এই তো এভাবে পিঠাটাকে সুন্দরভাবে ভাজ করে নিতে হবে হয়ে গেছে পাটি সাপটা পিঠা একদমই কিন্তু সহজ তৈরি করা আর খেতে অনেক বেশি মজার পিঠাটা তৈরি করা হয়ে গেছে এখন আমি উঠিয়ে নিচ্ছি বাকি সবগুলো পিঠা একইভাবে তৈরি করে নেব সবগুলো পিঠা তৈরি করা হয়ে গেছে আর দেখতে কতটা সুন্দর হয়েছে আর এই পিঠাটা খেতে কিন্তু তার চেয়েও অনেক বেশি মজার আশা করব আজকে আমার এই পাটি সাপটা পিঠা রেসিপিটা আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে ভালো লেগে থাকলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশেই থাকবেন আজকের মতো এখানে আল্লাহ হাফেজ